very good evening students today is our sixth online lecture today we will be seeing fifth module of manufacturing technology me220 fifth module is on sheet metal working so you could see in this first slide beverage cans many sheet metal working operations are are being carried out by various operations which we will study in this module this is a progressive tool and in the bottom also it is a progressive tool now we will go into detail of sheet metal working as you know of the uh, most of the parts in a car me metallic parts in a car are being sheet metal worked even in aircraft there are sheet metal works this is a formed part out of a sheet or a metal what is a sheet metal a piece of metal whose thickness is between 0.15 mm and 6.35 mm is called as a sheet after 6.35 mm it is called as plate and if the thickness is less than 0.15 mm then it is called as a foil namakulla aluminum foil illayo aluminum foil la thickness nu parayna etra irikanam it should be less than 0.15 mm adhe pole namakku kittuna plate ennu parayna thickness ulla metal sections അതിൻ്റെ തിക്നസ് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി അബൌ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സോ എനിത്തിങ് തിന്നർ ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് എ ഫോയിൽ ആൻഡ് തിക്കർ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പ്ലേറ്റ് ഷീറ്റ് തിക്നസ് ഈസ് ജനറലി മെഷർഡ് ഇൻ ഗേജ് ഗ്രേറ്റർ ദ ഗേജ് നമ്പർ തിന്നർ ദ ഷീറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി കട്ട് ബെൻഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഇൻ ടു നിയർലി എനി ഷേപ്പ് കാറിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ കപ്പ് അത് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൊതുകുതിരി സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലയോ കൊതുകുതിരി സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ എൻ നമ്പർ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവാം ഒരു സ്റ്റാപ്ലർ അല്ലെ സ്റ്റാപ്ലറിൽ കൃത്യമായിട്ടും നമുക്കത് ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ബെൻഡിങ് ഉണ്ട് കട്ടിങ് ഉണ്ട് പല ഓപ്പറേഷൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് generally two type of operations are performed in sheet metal working that is forming and cutting forming nu parayan endha irikkum we will form a shape cutting nu parayalo we will be separating it into two parts angane onnil endu cutting aanu cheyyunnathu allengil forming aayirikkum cheyyunnathu sheet metal working inde or example aayittu nammada paper punch ne parayam adinathile metal sheet alla upayogikkunne pagare endana ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഷീറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ആർ പഞ്ചിങ് ടു ഹോൾസ് എന്തിനാ അത് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഷീറ്റ് വർക്കിംഗ് ടെർമിനോളജി ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് മെയിൻ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് പഞ്ച് ആൻഡ് ദ ഡൈ സോ യു കുഡ് സി ഡിസംബിൾഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ടൂൾ പ്രോഗ്രസീവ് ടൂൾ മീൻസ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് operations will be carried out and at the other end you will get the final product so nammal ee progressive tool ne kurichu kooddu padikkum appo terminology il eto important aayittulladhu punchum die vaana punchum die um vechittu irikkum nammal operations perform cheya udaharanam ningada paper punch nadathane nokkiya adhi nammal aa oru mechanism il press cheyumbum oru oru round aayittulla shaft താഴേക്ക് വന്ന പേപ്പറിനെ പിയേഴ്സ് ചെയ്യും അല്ലയോ ആ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റിനെയാണ് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ആ മെക്കാനിസത്തിൽ ഏതൊരു പ്ലേറ്റിലാണോ ഹോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഹോളുള്ള പ്ലേറ്റിനെയാണ് ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാമ്പിംഗ് പ്രസ് ദീസ് ഡൈ സെറ്റ് വിൽ ബി ലോഡഡ് ഇൻ എ പ്രസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഓർ എ മെക്കാനിക്കൽ പ്രസ് വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രസ് വിൽ ബി പെർഫോമിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻ സോ സ്റ്റാമ്പിംഗ് പ്രസ് മെഷീൻ ടൂൾ ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ് മോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ സ്റ്റാമ്പിംഗ് പ്രസ് 
ദെൻ കംസ് സ്റ്റാമ്പിങ്സ് സ്റ്റാമ്പിങ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്റ്റാമ്പിങ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ കാറിൻ്റെ ഡോർ ഫ്ലെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ ബോണറ്റ് അതിൻ്റെ റൂഫ് ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാമ്പിങ്സ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബിവറേജ് ക്യാൻസ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റാമ്പിങ് നമ്മുടെ ഡോറിലെ വിയാഗിരി ഇല്ലയോ അതും ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് സ്റ്റാമ്പിങ്സ് ജനറലായിട്ട് സ്റ്റാമ്പിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നൗ വിൽ സി വേരിയസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് ഷെയറിങ് ബ്ലാങ്കിങ് പഞ്ചിങ് ബെൻഡിങ് ട്രിമ്മിങ് പാർട്ടിങ് സ്ലിറ്റിങ് ലാൻസിങ് നോച്ചിങ് പ്രഫറേറ്റിംഗ് നിബ്ലിങ് എംബോസിങ് ഷേവിങ് കട്ട് ഓഫ് ഡിങ്കിങ് കോയിനിങ് ഡീപ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെച്ച് ഫോമിങ് ഈ ഓരോ ഓപ്പറേഷനും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോവാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷെയറിങ് അതിന് മുമ്പ് ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഒരു കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സോ ഇൽ സി വാട്ട് ഇസ് ഷെയറിങ് വരെ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സ്റ്റേജസ് വെൻ യു സി ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ പെൻസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫ്രാക്ചർ so cutting operation uh, can be classified into three different uh, operations where it is shearing blanking and punching that detail will come uh, in next slides appo so, oru cutting operation ennu varunathu rendayitte sheet metal ne separate cheyina operation aanu that operation is divided into three stages ennu varunathu plastic deformation penetration and ഫ്രാക്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഞാൻ നോക്കിക്കേ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ ഏതാണ് പഞ്ച് ഏതാണ് ഡയ്യ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്രേ കളർ പാർട്ട് ഈസ് യുവർ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ തിക്നെസ് ടി ആൻഡ് സി ഈസ് ദ ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പഞ്ച് ആൻഡ് ഡൈ പഞ്ചിനും ഡൈക്കും ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഷേപ്പിലായിരിക്കും പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനോട് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും പഞ്ചിനും ഡൈക്കും ഒരേ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ പേപ്പർ പഞ്ചില്ലയോ പേപ്പർ പഞ്ചിനകത്ത് ആ റൗണ്ട് ഷാഫ്റ്റിനും അതേപോലെ അത് ആ റൗണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഹോളിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമല്ലോ അന്നേരം അതിൻ്റെ കട്ടിങ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഹോളിന് ഇറങ്ങുന്ന ഹോളിനും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല എപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്ന ഹോള് വലിപ്പം കൂടിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഇറങ്ങുന്ന ഹോളിന് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പഞ്ചിൻ്റെയും ഡയുടെയും ഇടയ്ക്കത്തെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദിസ് സി വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ദ ക്ലിയറൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേജ് ഇൻ വിച്ച് പഞ്ച് കംസ് ആൻഡ് ടച്ചസ് ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വിൽ ഡിഫോം ഇൻ ടു ദ ഡൈക്കാവിറ്റി due to the pressure exerted by the punch apo plastic deformation ennu parana stage endana the punch will touch the sheet metal exert a force over it and it the sheet metal will deform into the die cavity creating a radius at the top of the sheet metal as well as ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ പഞ്ച് വന്ന് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തും അതേപോലെ ഈ ഡൈയുടെ തൊട്ടടുത്തും എന്തുണ്ടാവും ഒരു റേഡിയസ് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ സ്വൽപ്പം ഡൈയിലേക്ക് ഡീഫോം ആയി ഇറങ്ങും സോ ദിസ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പെനിട്രേഷൻ സ്റ്റേജ് ഇൻ വിച്ച് പഞ്ച് വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ടു ദ ഷീറ്റ് വേർ ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഷീറ്റ് ടു വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് തിക്നെസ് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ ടി അല്ല തിക്നെസ് സോ ടി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷനിൽ പഞ്ച് പിയേഴ്സ് ചെയ്തിറങ്ങും ഷീറ്റിലേക്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് 
പെനിട്രേഷൻ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഡയക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് അകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ പഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മേളിലാണ് റേഡിയസ് വരുന്നത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ പെനിട്രേഷൻ സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ദ ഫ്രാക്ചർ സ്റ്റേജ് ഒരു കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ അല്ലെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഷിയറിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരിക്കലും പഞ്ച് ഡൈക്കകത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ഇറങ്ങില്ല തൊട്ട് മേളിൽ വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകാം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡൈൽ വൺ ബൈ തേർഡിൽ കൂടുതൽ പഞ്ച് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്ഷമിക്കണം ഈ ഈ ഷീറ്റിൽ വൺ ബൈ തേർഡിൽ കൂടുതൽ തിക്നെസ്സിൽ പഞ്ച് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ ഷിയറിങ് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫ്രാക്ചറായി പോവും അല്ലെ ബ്രേക്കായി പോവും അങ്ങനെ ബ്രേക്കായി പോകുമ്പം നമ്മളത് ഇതാണ് കട്ട് ചെയ്ത പാർട്ട് അതിൻ്റെ എങ്കിൽ നോക്കി എന്താ അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ചർ സോണാണുള്ളത് അല്ലേ ഒരു അണ്ണീവൻ സർഫസ് ആണുള്ളത് ഈ താഴത്തെ ആയിരിക്കിൽ സോ ആ ഒരു അണ്ണീവൻ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് മെറ്റീരിയൽ റപ്ചറായി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഫ്രാക്ചർ സ്റ്റേജ് സോ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു ബർണിഷിംഗ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷൻ അത് ഏത് സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പെൻട്രേഷൻ സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ദാറ്റ് ബർണിഷിംഗ് മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ച് ഷീറ്റിലേക്ക് പിയേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ അതെന്ന് പറയുന്ന എത്ര തിക്നെസ് വരെ ഉണ്ടാവും വൺ ബൈ തേർഡ് തിക്നെസ് വരെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ഫ്രാക്ചറാണ് ഒരു ചെറിയ ബേറും ഉണ്ടാവും ദിസ് ഈസ് ഹൗ സ്റ്റാമ്പിങ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള സ്റ്റാപ്ലർ എടുത്ത് നോക്കണം ആ സ്റ്റേപ്ലറിലെ ആ ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാവുന്ന പോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാപ്ലർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഷിയറിംഗ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ടു പാർട്സ് ഇറ്റ് യൂട്ടിലൈസസ് ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് ടു കട്ട് ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ മേളിൽ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഷിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഫിഗർ അതിൽ ഒരു അപ്പർ ബ്ലേഡും ലോവർ ബ്ലേഡും ഉണ്ടാവും ലോവർ ബ്ലേഡിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഷീറ്റ് മെറ്റൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ അപ്പർ ബ്ലേഡിൽ നമ്മൾ അല്ല അപ്പർ ബ്ലേഡിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പഞ്ചായിട്ടും ലോവർ ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡിനെ ഡൈ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പർ ബ്ലേഡിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇടയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഷീറ്റ് മെറ്റൽ മുറിഞ്ഞു പോരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റേജുകളാണ് മുമ്പേ നമ്മൾ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അത് ഷിയറിംഗ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്തിന് നിങ്ങൾ ഇതെവിടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഗ്ലോബലിൽ ബുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അറ്റം കണ്ടിച്ച് കളയും അല്ലേ ഒരുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഷെയറിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടിരുന്നു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ആ സെയിം ഷെയറിംഗ് മെഷീനെ റിസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനാണിത് പക്ഷേ ഈ പറയ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷനിൽ അത് നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ എ പീസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാർജർ പീസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ദിസ് റിമൂവ്ഡ് പീസ് ഈസ് നോട്ട് സ്ക്രാപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിഗർ അതിനകത്തൊരു പഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്കോൾ അത് ബ്ലാങ്കിങ് പഞ്ച് ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ
കട്ട് ചെയ്ത പാട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പഴയ പാരകണ്ട ചെരിപ്പ് മുറിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ചെരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെരിപ്പ് വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെ ആ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന റബർ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കി കളയും അകത്തെ ആ വെട്ടിയെടുത്ത റബറിന്റെ ചെരിപ്പ് മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെയുള്ളത് പിയേഴ്സിങ് ഓർ പഞ്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ ഡൈ കാവിറ്റിക്ക് അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് സ്ക്രാപ്പ് ആയിരിക്കും മേളിലുള്ള ഒരു പാട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സാധാരണ പേപ്പർ പഞ്ചിങ് ഇല്ലയോ നമ്മൾ പേപ്പർ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ പേപ്പറിൽ രണ്ട് ഹോള് ഇടും ആ ഓപ്പറേഷനെയാണ് ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചിങ് ഓർ പിയേഴ്സിങ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഡൈയുടെ മേളിലിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഞ്ച് ചെയ്ത് പോയ പാർട്ട് എപ്പോഴും സ്ക്രാപ്പ് ആയിരിക്കും ദ ടിപ്പിക്കൽ പഞ്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ പഞ്ച് pierces a hole into the sheet okay ini namaku enda clearance ennu kaana clearance is usually 4 to 8 percentage but sometimes 1 percentage of thickness clearance ennu parayunnathu it is a difference between punch and die dimensions eppozhum പഞ്ചിനെ കാട്ടിലും നാല് തൊട്ട് എട്ട് ശതമാനം വരെ ഡൈയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഡൈ ആ ഒരു ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് തിക്നെസിന്റെ വൺ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഷീറ്റ് തിക്നെസ് എത്ര അതിന്റെ വൺ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ക്ലിയറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ടു സ്മോൾ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രാക്ചർ ഡസ് നോട്ട് ഒക്കുവർ റിക്വയറിംഗ് മോർ ഫോഴ്സ് ക്ലിയറൻസ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഏതാ ഫ്രാക്ചർ സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പഞ്ച് കൂടുതൽ ഷീറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് വേണ്ടി വരും ഇഫ് ടു ലാർജ് ഈസ് ദ തിക്നെസ് എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഗെറ്റ് പിഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് കോസ് എക്സസീവ് ബർ ആ എൻഡിലുള്ള ബർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ക്ലിയറൻസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു where a is a allowance or a constant which depends on the type of material ee thaale kaanunnathu material aluminum alloy thotte uh, brass steel steel aavumbo a da value change cheyunnathine thaale kaanichittunde so a da value will vary from 0.045 to 0.075 okay now we'll move on to our next topic that is the difference between blanking and punching uh, at the starting we have a sheet thickness so in blanking the punched out part will be the used part and in piercing punched out part will be the scrap e operation le nammala a or sheet metal in adiyam or part blank id edukum adu or circular part aanu e blank id edutha part in or part or or circular part പിയേഴ്സ് ചെയ്ത് കളയും അതിന്റെ ഔട്ടറിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വാഷർ ആയിരിക്കും വാഷർ വിൽ ബി ദ യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് ദ പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് പഞ്ച്ഡ് ഔട്ട് ഇസ് ദ സ്ക്രാപ്പ് ഇതാണ് ബ്ലാങ്കിങ്ങും പിയേഴ്സിങ് അല്ലെ പഞ്ചിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലാങ്കിങ് ആൻഡ് പിയേഴ്സിങ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു ബ്ലാങ്കിങ്ങിനകത്ത് ഈ ഡൈക്കകത്തേക്ക് പോകുന്ന പാർട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിയേഴ്സിങ്ങിനകത്ത് ഡൈക്കകത്തേക്ക് പോകുന്ന പാട്ട് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ എം എം ഉള്ള ഒരു വാഷർ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ടെൻ എം എം ഉള്ള വാഷർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ടെൻ എം എം ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഒരു ഫൈവ് എം എം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ വാഷറിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ വേണ്ടുന്ന ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് ടെൻ എം എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ടർ ബ്ലാങ്ക് ചെയ്യുമ്പം ഡൈയുടെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക ടെൻ എം എം ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക പഞ്ചിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഒരു ലെസ്സർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നർ ഹോള് എത്രയാണ് വേണ്ടിയേ ഇന്നർ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എം എം ആണ് അല്ലയോ അപ്പോൾ പഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ 
അല്ലെ പിയേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഹോൾ എത്രയാണ് വേണ്ടിയത് ഹോൾ എത്രയായിരിക്കണം ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഏതിനായിരിക്കും കൊടുക്കുക പഞ്ചിനായിരിക്കും കൊടുക്കുക പഞ്ചിനായിരിക്കും ഫൈവ് എം എം ബ്ലാങ്കിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ബ്ലാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഔട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടെൻ എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എവിടെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കുക ഡയലായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഡയൽ പത്ത് എം എമ്മും പഞ്ച് പത്തിനേക്കാളും കുറവുമായിരിക്കും പിയേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പം പിയേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ അകത്തെ ഡയമെൻഷനാണ് അഞ്ച് വേണ്ടത് അല്ലയോ അപ്പം ആ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക പഞ്ചായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക അപ്പം പിയേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ പഞ്ചിൽ അഞ്ച് എം എം നമ്മൾ കൊടുക്കും ഡയിൽ അഞ്ചിന് അഞ്ച് പ്ലസ് ക്ലിയറൻസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം പഞ്ചിൽ കൊടുക്കാൻ ക്ലിയറൻസ് ഡയിലേ കൊടുക്കാവൂ ബ്ലാങ്കിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ വേണം എവിടെ കൊടുക്കാൻ ഡൈ കൊടുക്കാൻ ക്ലിയറൻസ് പഞ്ചിലേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാങ്കിങ്ങിൽ ഇവിടെ നോക്കി പഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് അകത്തെ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും പിയേഴ്സിങ്ങിൽ പഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡൈക്കായിരിക്കും ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് നാ കമ്മിങ് കട്ടിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് കട്ടിങ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രസ് ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക സോ കട്ടിങ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു ടി ഇൻ ടു എൽ ടി ഈസ് ദ തിക്നെസ് ആൻഡ് എൽ ഈസ് ദ കട്ട് ലെങ്ത് എത്ര മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോറി ഈ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ വാഷർ അതിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് അതെന്തായിരിക്കും ഈ ഔട്ടർ സർഫസിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്നർ ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് അങ്ങനെ അത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ലെങ്ത് വിൽ ബി എൽ സോ എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഓക്കെ ആൻഡ് എസ് ഈസ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് സോ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അൾട്ടിമേറ്റ് ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ടു പോയിന്റ് സെവൻ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ്റെ പോയിന്റ് എഴുപത് ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ So, 0.7 into TS, ultimate tensile strength into thickness into cut length will be cutting force. Okay, ഇൻറ്റു ടി എസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഇൻറ്റു കട്ട് ലെങ്ത് വിൽ ബി കട്ടിങ് ഫോഴ്സ് നോ വിൽ ഗോ ടു ബെൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ആംഗിളിലേക്ക് വളയ്ക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനെയാണ് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് ഈസ് എ മെറ്റൽ ഫോമിങ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് എ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ പീസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ causing it to bend at an angle and form the desired shape okay bending ennu varunnathu pala type undu straight flanging stretch flanging shrink flanging curling seaming hemming ee hemming operation aanu nammude plate inde ee steel plate inde ke vakkathu kandundo curl cheyunnathum curl cheyidittullathu undu hem cheyidittullathu undu pinne endha valle ee kaanunnathu v bending aanu ഇതിൽ എഡ്ജ് ബെൻഡിങ് ആണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് മെറ്റലിനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ആംഗിളർ അല്ലെ കേർവ്ഡ് ഒക്കെ ആക്കുന്നതിനെയാണ് ബെൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ പഠിക്കും സോ എഗെയിൻ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് ചാനൽ ബെൻഡിങ് യു ബെൻഡിങ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊണ്ടാണ് യു ബെൻഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചാനൽ ബെൻഡിങ് എന്ന് ഷേപ്പ് കൊണ്ടാണ് എയർ ബെൻഡിങ് വി ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓഫ് സെറ്റ് ബെൻഡിങ് ട്യൂബ് ഫോമിങ് എക്സെട്രാ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ട്രിമ്മിങ് ആണ് പഞ്ചിങ് എവേ എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ പാർട്ട് സച്ച് ആസ് ട്രിമ്മിങ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് ഫ്രം എ ഡ്രോൺ കപ്പ് ഇവിടെ നോക്കി ഇത് ഷീ ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാ കപ്പാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് ആ കപ്പിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അണ്ണീവൻ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അണ്ണീവൻ ആകുന്നത് അത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ അണ്ണീവൻനെസ് നമ്മൾ ഒ
ഈ പാർട്ടിങ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിനെ നോക്കി രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ ഈ രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള അത്രയും ഭാഗവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ആ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഭാഗം സ്ക്രാപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത് കോമ്പണൻറ്റിനെ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാർട്ടിങ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് എ പാർട്ട് ഫ്രം ദ റിമൈനിങ് ഷീറ്റ് ബൈ പഞ്ചിങ് എവേ ദ മെറ്റീരിയൽ ബിറ്റ്വീൻ പാർട്സ് ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇമേജ് ആണ് എന്ത് ഷീറ്റ് മെറ്റല് അത്രയും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മെറ്റീരിയല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് കളയും ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ പാർട്ടിലെയോ ഈ കാണുന്ന ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പാർട്ടിങ് പിന്നെയുള്ളത് സ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് സ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിംഗ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ഷീറ്റ് നോ സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വെറുതെ ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഒരു 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 ക്രാക്ക് വീഴ്ത്ത എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ലാൻസിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പാർഷ്യൽ കട്ട് ഇൻ ദ ഷീറ്റ് സോ ദാറ്റ് നോ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ലെഫ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ബെൻഡ് ആൻഡ് ഫോം എ ഷേപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് കൊതുകതിരി സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അല്ലയോ ഈ കൊതുകതിരി സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാൻസിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇതിന്റെ ബാക്കി എല്ലാ സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിലെ ജനൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ജനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷട്ടർ ആ ഷട്ടറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സൈഡ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലാൻസിങ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കട്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് നോച്ചിങ് ഇൻ ഇൻ ദിസ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഈസ് കട്ട് ബൈ എ സ്മോൾ പഞ്ച് പഞ്ചിങ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് എ ഷീറ്റ് ഫോമിംഗ് എ നോച്ച് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ പഞ്ച് ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ കട്ടുകൾ ഷീറ്റിന്റെ എൻഡിൽ വരുത്തുന്നതിനാണ് നോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിഫറേറ്റിംഗ് പഞ്ചിങ് എ ക്ലോസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രിഫറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാത്റൂമിലൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന ചാലിലേക്ക് അല്ല ഓവിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ഒഴുകി കേറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കുന്നില്ലയോ ഇത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ പ്രിഫറേറ്റഡ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ പാർട്ടാണിത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് നിബ്ലിംഗ് പഞ്ചിങ് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് സ്ലിറ്റ്സ് ഓർ ഹോൾസ് എലോങ് എ പാത്ത് ടു കട്ട് എ ലാർജർ കോണ്ടൂഡ് ഷേപ്പ് നോക്കി പല ഹോളുകൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്തു പല ഹോൾ പല പല പ്രാവശ്യം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്ത് അടിപ്പിച്ച് 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 കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എസ് ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷന്റെ പേര് എന്താണ് നിബ്ലിംഗ് എന്നാണ് അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എംബോസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സെർട്ടൺ ഡിസൈൻസ് ആർ എംബോസ്ഡ് ഓൺ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ പഞ്ച് ആൻഡ് ഡൈ ആർ ദ സെയിം കോണ്ടൂർ ബട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ഒരു സൈഡിലേക്ക് മെറ്റലിനെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മറു സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതുപോലെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലയോ അലുമിനിയം ഷീറ്റിൽ ബസ്സിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഷീറ്റില് എംബോസ് ഇത് തന്നെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എംബോസിംഗ് ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഹൈ പോയിന്റും അതിന്റെ എതിർ സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഹോൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു ഡിപ്രഷനും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊങ്ങിയ സൈഡും അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഷീറ്റ് തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
എന്തിനാ ഇതിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഫിനിഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടോൾറൻസ് ഓഫ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എം എം ആർ പോസിബിൾ ബൈ ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ കട്ടിങ് ഓഫ് ആണ് കട്ടിങ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റിംഗ് എ പാർട്ട് ഫ്രം ദ റിമൈനിങ് ഷീറ്റ് വിത്തൌട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എനി സ്ക്രാപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതേതായിരുന്നു പാർട്ടിങ് ഓഫ് ആയിരുന്നു അല്ലെ പാർട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇതിനകത്ത് എന്ത് പറ്റും രണ്ട് കോമ്പനിയുടെ തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് പോകും വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും പക്ഷേ അതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് കട്ടിങ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ട് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും വേസ്റ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ആ ഒരു ലൈനിൽ മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കട്ടിങ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് എ പാർട്ട് ഫ്രം ദ റിമൈനിങ് ഷീറ്റ് വിത്തൌട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എനി സ്ക്രാപ്പ് പഞ്ച് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ കട്ട് ലൈൻ ദാറ്റ് മേ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾഡ് ഓർ കേർവ്ഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡിങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് പിയേഴ്സിംഗ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പഞ്ചിങ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റലിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകത എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഡിങ്കിങ് ടൂളിനകത്ത് ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് ആയിരിക്കും ആ പഞ്ചിനുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഡൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും സോ പഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഡൈ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ എ ഹോളോ പഞ്ച് ഹാവിങ് എ ഡിങ്കിങ് ഡൈ വിത്ത് ബിവെൽഡ് ആൻഡ് ഷാർപ്പൻ എഡ്ജസ് പ്രസസ് ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഇൻ ടു എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് ഓർ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ അപ്പൊ ഈ വുഡിലെ വുഡ് ഈ വുഡിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഈ കാണുന്ന ക്യാവിറ്റിക്കകത്തേക്ക് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്ത് കയറി പോകും ആ ഓപ്പറേഷനെയാണ് ഡിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ കോയിനിങ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഏതിനകത്താ കണ്ടേ ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു എംബോസിങ് ഇത് എംബോസിങ്ങിന് സാമ്യമുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്താ അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു കോയിൻ അല്ലയോ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പി പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും അടുത്ത സൈഡിൽ അശോക സ്തംഭമാണ് അല്ലയോ സോ സിമിലർ ടു എംബോസിങ് വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് സിമിലർ ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഇംപ്രഷൻസ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ എംബോസിങ്ങും അടുത്ത സൈഡ് അതിന്റെ എതിർവശത്തെ ക്യാവിറ്റി ആയിരിക്കുമോ ഉണ്ടാവുക അല്ല അതിന്റെ എതിർവശത്തെ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എംബോസിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഒരു സൈഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അതിന്റെ ക്യാവിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നേരെ മറിച്ച് കോയിനിങ്ങിനകത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു സൈഡിൽ പ്രൊജക്ഷൻ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് മെറ്റലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് so it has a resemblance with forging operation ini ullada deep drawing aanu nammle areas lokke poittle areas il poi kayumba namukku oru steel inde chaai kudikkana glass kittum adinte thaadi oru cheriya andavu pole sambhavu ille adu rendum onnu drawing operation um mattede deep drawing operation aanu endu kondu angane parayne oru drawing operation ennu parayunnathu oru flat aayittu nokke ibada flat aayittu kaanuna round blank inna ഒരു കപ്പ് പോലത്തെ ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കപ്പ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കപ്പ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ സ്റ്റേജസ് ഡയമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പല സ്റ്റേജിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡീപ് ഡ്രോയിങ് ഡീപ് ഡ്രോയിങ് ഈസ് എ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഈസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഇൻ ടു ദ ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ് എ ടൂൾ പുഷസ് ഡൗൺവേർഡ് ഓൺ ദ ഓൺ ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫോഴ്സിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡൈ ക്യാവിറ്റി ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിസൈഡ് പാർട്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചായ ആര്യാസ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ കപ്പ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കപ്പ് എടുക്കുന്നത് ആ താഴെയുള്ള പാത്രം ഏതിന് ഈ
അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഷീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫോം ചെയ്തെടുക്കും എന്തിനാ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നീളം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എന്തു പറ്റും നമ്മൾ വളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ഫോമിംഗ് ഈസ് എ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് എ പീസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഈസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആൻഡ് ബെൻഡ് സൈമുൾടേനിയസ്ലി ഓവർ എ ഡൈ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോം ലാർജ് ബെൻഡ് പാർട്സ് നേരത്തെ കണ്ട ബെൻഡിങ്ങിനകത്ത് സ്മോൾ ബെൻഡ് പാർട്സ് ആയിരുന്നു സ്ട്രെച്ച് ഫോമിങ്ങിനകത്ത് നീളം കൂടിയ ഷീറ്റുകളിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാറിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്ട്രെച്ച് ഫോമിങ് വഴിയായിരിക്കും ഒരു പ്രോസസ്സ് ചില ബോഡികളൊക്കെ കേട്ടോ എല്ലാം അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് ഇല്ല താനും അടുത്തത് ഡൈസ് എന്താണ് ഡൈ ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടുകളെയാണ് ഡൈ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക പറയപ്പെടുന്നത് ഡൈസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ സിമ്പിൾ ഡൈസ് കോമ്പൗണ്ട് ഡൈസ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡൈസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഡൈസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡൈയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ലെക്ചർ സിക്സിൽ ഇതുകൊണ്ട് വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ലെക്ചർ അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം ലെക്ചർ സെവനിൽ ഇതുകൊണ്ട് ലെക്ചർ സിക്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് കം അപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതേപോലെ റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൃത്യമായി കാണണം കുറേ ഏറെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെ എന്താണെന്ന് എഴുതാനോ ചെറുത ചെറിയ മാർക്കിന് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പം ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതിനകത്ത് ചില ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ് കട്ടിങ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ബ്ലാങ്കിങ് എന്താണ് പിയേഴ്സിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ അതിന് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ബ്ലാങ്കിങ്ങിൻ്റെയും പിയേഴ്സിങ്ങിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയണം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ വൈൻഡ് അപ്പ് താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ